Die Bergung von Unfallstellen entlang der A2 zwischen Magdeburg und Potsdam ist ihr Job. Und überall, wo die Mitarbeiter des Havarie- und Bergungsdienstes Brammeier im Einsatz sind, geht es darum, dass die berüchtigte Warschauer Allee so schnell wie möglich wieder frei wird. 50 Spezialfahrzeuge sind dafür rund um die Uhr an fünf Standorten einsatzbereit. An 365 Tagen, Tag und Nacht. Doch wer eine solche Flotte mit den unterschiedlichsten Berge-Lkw vorhält, hat natürlich auch Zeiten, wo es auf der A2 nichts zu tun gibt. Keine Unfälle bedeuten aber nicht keine Arbeit. Denn dann gibt es für das Team nichts Wichtigeres, als sich um den Fuhrpark zu kümmern. Diesmal am Standort im brandenburgischen Schopsdorf. Chef Paulus Brammeier selbst hat ein ausgesprochenes Fabel für Nutzfahrzeuge, aber auch immer wieder neue Ideen, wie sich aus scheinbar einfachen Lastwagen Spezialfahrzeuge entwickeln lassen wie bei diesem MAN. Das hier hinter mir ist ein MAN mit einer Stahlkippmulde mit einem sehr großen Kran drin. Das ist so unser Mädchen für alles, wenn wir jetzt quasi zu einer Unfallstelle kommen, wo wir die Ladung bergen müssen, die dann äh, durch den Unfall ausgetreten ist, liegt auf der Autobahn, liegt im Grünstreifen, sonstige Dinge. Dann, dass der, das Erdreich neben der Autobahn ähm, kontaminiert ist, können wir hier mit dem Kran ausbaggern. Wir können das in die Mulde laden, bringen es zum Entsorger und können damit die Unfallstelle schnell und ordentlich bereinigen. Apropos bereinigen. Regelmäßig gereinigt werden müssen auch die vielen Schleppwagen des Havarie- und Bergungsdienstes Brammeier. Wie dieser Mercedes-Benz Arox, der tatsächlich aufgrund seines erstklassigen Zustandes wie neu aussieht. Die meisten Mitarbeiter, wie auch Daniel Homm, die jeden Tag mit den Lkw der Firma unterwegs sind, waren selbst einmal Berufskraftfahrer. Sie kennen also das Leben der Lkw-Fahrer und teilen deren Leidenschaft für den Job. Doch Daniel wollte einfach mal was anderes machen. Wie denkt er heute über den Beruf des Lkw-Fahrers? Man muss ihn lieben, ja. man muss auch mit vollem Elan immer wieder jeden Tag neu bestreiten. Ne? Äh, bloß es wurde mir dann halt echt auch immer wieder, wie man es hört, Stau hier, Stau da, Unfall. Ja, dann steht man halt drin und man kann sich nicht gegen wehren. Ne? Und dann ja, schimpft der Disponent, der Kunde trampelt einen auf den Kopf, wo bleibt meine Ware? Das ist dann schon, ja... Nicht schön, weil man es halt ja, am Ende des Tages nicht gewertschätzt wird. Ne? Und ja, damit, so bleibt man dann halt auf der Strecke. Und irgendwann habe ich mir gesagt, vielleicht sollte man den Leuten helfen, die die Hilfe auch benötigen. Ja, und so bin ich dann zu diesem Job. Praktische Erfahrungen, handwerkliches Können, Kollegialität und Belastungsfähigkeit. Das sind die Tugenden, die beim Havarie- und Bergungsdienst Brammeier zählen. Diese Eigenschaften mitgebracht hat auch Patrick Hartmann, der ebenfalls gelernter Berufskraftfahrer ist. Die Leidenschaft zum Lkw hat er seinem Vater zu verdanken, denn der war auch schon Lkw-Fahrer. Bei der Firma Brammeier hat Patrick das gefunden, wonach er lange gesucht hat. Echte Abwechslung. Gleichzeitig kann er hier sein Talent für Werbebeschriftungen ausleben. Es ist wirklich nicht jeder Tag gleich. Man hat wirklich mal Tage, da ist man 24 Stunden unterwegs, wenn es hart auf hart kommt. Aber wir sind ein Team. Jeder hilft den anderen und irgendwann sagt man einfach, man kann körperlich nicht mehr. Gut, man setzt sich dann mal hin, macht mal eine Pause. Die anderen machen weiter und dann kommt man wieder dazu. Man macht weiter. Dann hat man aber wieder so Tage, man hat gar nichts. Und da beschäftigen wir uns dann mit der Fahrzeugpflege, äh, wie jetzt bei mir mit den Beschriften. Ähm, besuchen uns die Arbeit, was halt auch gemacht werden muss nebenbei, was so keiner mitkriegt. Zur gleichen Zeit am Standort der Firma Brammeier in Magdeburg. Nach einem Bergungseinsatz mit seinem Atros V8 in der Nacht steht für Mitarbeiter Andi Franke ebenfalls eine gründliche Fahrzeugpflege auf dem Programm. Tatsächlich sind die Trucks so etwas wie die Visitenkarten des Unternehmens. Ja, also ich denke mal, zum einen ähm, ist es wichtig, dass der Fahrer sich mit dem Fahrzeug identifiziert. Zum anderen ist meine Visitenkarte draußen ähm, beim Kunden, weil er sieht da als erstes das Fahrzeug. Und deswegen ist das für uns schon ganz wichtig. Und deswegen machen wir bei den Fahrzeugen auch von der Optik her immer ein bisschen was, dass wir ein gutes Erscheinungsbild haben. Weil wenn der erste Eindruck passt, ist der Rest meist auch immer ähm, sehr harmonisch. Das Geschäft der Firma Brammeier hat viele Gesichter, denn da gibt es auch noch die zertifizierte Altautoverwertung und den Teilehandel. Die Zahl ist gewaltig, aber knapp 2000 Karossen lagern hier und warten darauf, zerlegt und verwertet zu werden. Und was es da alles gibt. Vom ehemaligen und ausgedienten Luxusauto über das scheinbare 
hässliche Entlein bis hin zum Trabant, dem einzigen Symbol des DDR-Alltags. Inzwischen aber hat es einen neuen Einsatz bei der Firma Brammeier gegeben, der nichts mit den sonst üblichen Bergungsarbeiten auf der Autobahn zu tun hat. Mitarbeiter Gordon Helgebart und sein Kollege Patrick Hartmann sind mit einer Ölspurhexe nach Werder in die Nähe von Potsdam gefahren. Vier solcher Fahrzeuge hat das Unternehmen. Und nachdem das Thema Umweltschutz eine immer größere Bedeutung bekommt, ist auch die Zahl der Einsätze mit der Ölspurhexe sprunghaft gestiegen. Wie hier. Die Fahrbahn ist verunreinigt. Ein Unbekannter hat offensichtlich in der Nacht einen Farbeimer verloren und dessen Inhalt hat sich komplett über die Straße verteilt. Zunächst einmal wird überprüft, ob die verlorenen Farbreste überhaupt wasserlöslich sind. Und dann schreiten Gordon und Patrick zur Tat. Wie aber funktioniert die Reinigungstechnik überhaupt? Damit können wir Verkehrsflächenreinigungen machen von einer Ölspur, Fettspur. Farbrückstände, wie jetzt in diesem Fall die hier beseitigen, das Ganze in einem Hochdruckverfahren. Also das bedeutet, wir arbeiten mit 275 Bar Druck, erzeugen auf der Straße ein Vakuum und das Wasser, was wir verwenden, das nehmen wir vom Prinzip ja mit der Maschine gleich wieder auf, damit die Straße sofort wieder befahrbar ist. Aber ganz so schnell geht es dann doch nicht. Der Einsatz dauert knapp drei Stunden und löst inmitten der Ortsdurchfahrt ein kleines Chaos aus. Es ist wie so oft. Wer mit einem Lkw arbeitet, hat noch längst nicht das Verständnis aller, denen diese Arbeit eigentlich dient. Selbst auf so einer kleinen Dorfstraße erlebt man, dass die Verkehrsteilnehmer überhaupt kein Verständnis dafür haben, was wir hier tun. Dass das eigentlich zu ihrer eigenen Verkehrssicherheit ist, was wir hier machen, das wollen die immer alle nicht verstehen. Aber Gordon und Patrick sind in ihrem Element, die Straße soll sauber werden. Auch wenn die Arbeit mit der Ölspurhexe und später mit dem Hochdruckreiniger durchaus sehr anstrengend ist. Es ist nun mal ihr Job. Es ist einfach die Abwechslung. Ich habe das damals schon geliebt im Lkw-Bereich. Ähm, immer neue Aufgaben, neue äh, Kunden. Und ja, jetzt im Bergedienst ist es natürlich noch abwechslungsreicher, ähm, weil man hat wirklich permanent was anderes. Ne? Es sind andere Aufgaben, ähm, jeden Tag eine neue Herausforderung. Und ja, das liebe ich einfach, ne? diese Abwechslung an der Arbeit. Gut, dass Gordon und Patrick nicht in die Zukunft blicken können. Denn auf der Autobahn warten täglich neue Aufgaben. Aufgaben, die die Reinigung einer Straße wie ein Kinderspiel aussehen lassen. Es sind Herausforderungen, die mit schweren Verkehrsunfällen zu tun haben. Und was das gerade auf der A2 bedeutet, weiß jeder, der hier täglich unterwegs ist.